అందరికీ నమస్కారం పైతాన్ తెలుగు ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అన్ని డేటా టైప్స్ యొక్క మెథడ్స్ మ్యానిపులేషన్స్ చూసాం ఈ క్లాస్లో పైతాన్లో ఉన్నటువంటి సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్ అయినటువంటి లిస్ట్స్ టుపుల్స్ డిక్షనరీస్ అండ్ వాటి నెస్టింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెస్టింగ్ అంటే ఒకదాని లోపల ఇంకోటి ఉండడం అనమాట సో అట్లే మనం జనరల్గా లిస్ట్ టూపుల్స్ డిక్షనరీస్ ప్యూర్ లిస్ట్స్ చూసాం ప్యూర్ టూపుల్స్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయో తెలుసుకున్నాం డిక్షనరీస్ ప్యూర్ డిక్షనరీస్ అంటే నెస్టింగ్ కాకుండా ప్యూర్ డిక్షనరీస్ ఎలా ఇన్షియేట్ చేయాలి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి దానిపైన మెథడ్స్ చూసాం ఇప్పుడు ఏంటంటే నెస్ట్ చేసినప్పుడు అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు చూడండి నెస్టింగ్ అనేది రెండు విధాలుగా క్లాసిఫై చేయచ్చు ఒకటి వచ్చి సేమ్ డేటా టైప్లో అదే డేటా టైప్ పెట్టడం అంటే ఒక లిస్ట్లో ఇంకో లిస్ట్ పెట్టడం అనమాట ఒక టుపుల్లో ఇంకో టుపుల్ పెట్టడం ఒక డిక్ డిక్షనరీలో ఇంకో డిక్షనరీ పెట్టడం ఇదంతా సేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఇంకో అదే రకమైన డేటా పెట్టడం అనమాట సో అదేవిధంగా డిసిమిలర్ డేటా స్ట్రక్చర్ నెస్టింగ్ అంటే ఒక లిస్ట్లో వేరైన టుపుల్ అనే ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ తీసుకొని వచ్చి పెట్టడం ఈ విధంగా అదే లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్స్ అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్స్ అంటే లిస్ట్లో డిక్షనరీస్ ఉండడం టుపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అంటే టుపుల్ లోపల లిస్ట్ ఉండడం టుపుల్ ఆఫ్ డిక్స్ అంటే టుపుల్ లోపల డిక్షనరీ ఉండడం డిక్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అంటే డిక్షనరీ లోపల లిస్ట్స్ ఉండడం అనమాట అండ్ డిక్ట్ ఆఫ్ టుపుల్స్ అంటే ఒక డిక్షనరీ లోపల టుపుల్ డేటా టైప్స్ ఉండడం ఇది బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క టైప్ గురించి మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం ఫస్ట్ సిమిలర్ డేటా స్ట్రక్చర్ నెస్టింగ్లో లిస్ట్లో లిస్ట్ అనేది మనం ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి దాని గురించి తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత ట్రిపుల్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ డిక్ట్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడాను చూస్తాం ఇక్కడ మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ అని చెప్పచ్చు ఇంకా మనం అసలు ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఐ మీన్ డేటా టైప్స్ గురించి చాలా బాగా తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్స్ పైన మ్యానిపులేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటా టైప్స్ మీకు బాగా ఐడియా ఉండాలి అప్పుడే ప్రోగ్రామింగ్ బాగా చేయగలుగుతారు ప్రోగ్రామ్లో ఆ డిమాండ్ని బట్టి ఒక్కొక్క డేటా టైప్స్ పైన చాలా ఆపరేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అటువంటప్పుడు ఆ డేటా టైప్ పైన కమాండ్ ఉండాలన్నమాట మినిమం అన్న ఉండాలి కాబట్టే మనం కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకొని డేటా టైప్స్ అండ్ మ్యా దాని మ్యానిపులేషన్స్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం చర్చించాము ఎందుకంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేర్చుకోలేదంటే ప్రోగ్రామింగ్లో మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్లో ఈ డేటా టైప్ ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఈ మెథడ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అలాంటి క్వశ్చన్లు అన్నీ వస్తాయి అనమాట కాబట్టి అప్పుడైనా నేర్చుకోవాల్సిందే కాబట్టి ఫౌండేషన్ అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అండ్ దెన్ మనం వన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతాం సో మనం ఈ నెస్టింగ్ అనే దాంట్లో ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు చూస్తాను చాలా సింపుల్ కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేషన్గా మీరు కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తే అన్నీ అర్థమైపోతాయి చాలా ఈజీ అండి ఫస్ట్లో చూసినప్పుడు ఇది ఇలానే ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అరే ఇది ఇంత సింపుల్ అనేసి మనకే అనిపిస్తుంది అనమాట లెట్స్ గో టు ది టాపిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అంటే ఒక లిస్ట్ లోపల మళ్ళీ ఇంకో లిస్ట్ ఉండడం అనమాట చూడండి లిస్ట్ అంటే జనరల్గా స్క్వైర్ బ్యాకెట్స్ అని ఉండడము దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకా స్క్వైర్ బ్యాకెట్స్ ఒక ఎలిమెంట్గా మనము లిస్ట్ అనేది మనం పాస్ చేస్తున్నాం లిస్ట్ అంటే ఏమనుకున్నాము స్క్వైర్ బ్యాకెట్స్తో ఇన్షియేట్ చేయాలి దానికి ఇండెక్స్ ఉంటుంది జీరో వన్ టూ అనేసి 
అని అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ జీరో అయితే ఎలిమెంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ లేకుండా ఒక లిస్టే ఉంది చూడండి వన్ కామా టూ ఇది ఒక లిస్ట్ సబ్ లిస్ట్ అనమాట ఈ పెద్దది మెయిన్ లిస్ట్ అయితే మూడు సబ్ లిస్టులు ఉన్నాయి దీంట్లో వన్ టూ త్రీ త్రీ సబ్ లిస్ట్ ఉన్నాయి సో అది దాన్ని ఎలా మనం యాసెస్ చేయాలి దీంట్లో ఉండే డేటా అనేది ఒకసారి చూద్దాం సిమిలర్ డేటా స్ట్రక్చర్ నెస్టింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఒక అవుటర్ లిస్ట్ దీంట్లో మూడు సబ్ లిస్టులు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం నాకు ఇప్పుడు వన్ టూ అనేది యాసెస్ చేయాలి నేను ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ నుంచి అప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం దాన్ని యాసెస్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్నే సింగిల్ లెవెల్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు వన్ డైమెన్షనల్ ఇండెక్సింగ్ అంటారా సో ఏ ఆఫ్ సింపుల్గా మనం ఇంతకుముందు లిస్టులో చూసిన విధంగానే ఏ ఆఫ్ జీరో అని పెట్టామంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏమైనా అర్థం చేసుకుంటుందంటే ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏ అనే వేరియబుల్లో జీరో ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేయాలి ఆ జీరో ఇండెక్స్లో డిక్షనరీ ఉన్ని టుపుల్ ఉన్ని లిస్ట్ ఉన్ని ఏదన్నా కానీ అది ప్రింట్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే లిస్ట్ ఉంది కాబట్టి జీరో అయితే ఎలిమెంట్లో ఆ లిస్ట్ని టోటల్గా ప్రింట్ చేసేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా వన్లో ఉన్న త్రీ ఫోర్ని ప్రింట్ చేస్తుంది టూలో ఉన్న ఫైవ్ సిక్స్ని ప్రింట్ చేస్తుంది మరి ఇది టోటల్గా ప్రింట్ చేసింది కానీ నాకు సపోజే నాకు టూ వే కావాలి దీంట్లో ఈ టోటల్ లిస్ట్లో ఈ టూ అనే డేటాని నేను యాసెస్ చేయాలి టూ మాత్రమే యాసెస్ చేయాలి అంటే అప్పుడు విల్ గో ఫర్ డబుల్ ఇండెక్సింగ్ అనమాట టూ డైమెన్షనల్ ఇండెక్సింగ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని దీన్ని చూసినామంటే ఏ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చి ఈ టోటల్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని రెఫర్ చేస్తుంది సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చి ఈ యొక్క ఎలిమెంట్లో మళ్ళీ జీరో అండ్ వన్ ఈ సబ్ స్ట్రింగ్లో మళ్ళీ జీరో అండ్ వన్ అనేసి ఉంటుంది కదా అది ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట జీరో అంటే వన్ అనేసి వన్ అంటే టూ అనేసి వన్ అనే ఇండెక్స్లో టూ ఉంది అనే అర్థం సో అప్పుడు నేను టూ నాసెస్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ జీరో అనేది ఒక ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏమని ఈ వన్ టూ త్రీ జీరో వన్ టూ ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన డేటా దీని ఇండెక్స్ జీరో కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఇస్తాం ఇది టోటల్గా జీరో ఇది దాని తర్వాత ఈ సబ్ స్ట్రింగ్లో మళ్ళీ ఇండెక్స్ చూడండి వన్కి ఏం ఇండెక్స్ జీరో టూకి వన్ కాబట్టి జీరో వన్ ఇలా రెండు ఇచ్చినప్పుడు టూ అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగానే మనం జీరో జీరో అంటే టోటల్గా జీరోలో జీరో అయితే ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఓవరాల్ జీరో వచ్చి ఇది దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ స్ట్రింగ్లో మళ్ళీ జీరో వన్ వన్ అని రెండుగా ఉంటుంది కాబట్టి జీరో జీరో అని ఇస్తే వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ టైప్ చేసి పెట్టానండి ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి అది ఒక ఎయిట్ ఇది ఒక సిక్స్ అదొక త్రీ నైన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ మనం టైప్ చేసుకుంటూ ఉంటే వీడియో లెంత్ చాలా పెరిగిపోతుంది అండ్ అప్లోడింగ్ కూడా కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను ఈ డేటా అనేది ఇక్కడ టైప్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీకు స్పీడప్ చేసేకి ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకి అండ్ ప్రింటింగ్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది so let us see so list of lists ante oka list lo list undi oka a variable lo manam ee data ni pettam ikkada meeku explain chesina kode ikkada undi so print a of 0 ante answer em raavali maniki idi endukante idi 0 undi 1 2 so 1 and 2 so oka sari run cheddam denni run manam ikkada velli dan select cheskovali లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి రన్ అయింది ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే వన్ అండ్ టూ వచ్చింది ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ దీన్ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది అనమాట తీసుకొచ్చి ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే దీని ఇండెక్స్ ఏ వేరియబుల్ యొక్క ఇండెక్స్ వన్ అంటే వన్లో ఏం ఎలిమెంట్ ఉంది దీని టోటల్ తీసుకొని వచ్చి ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ సే సపోజ్ నేను ఫోరే కావాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్కి ఏమని ఇవ్వాలంటే ఏ ఆఫ్ జీరో వన్ టూ 
ఇది టోటల్గా వన్ కాబట్టి వన్ అని ఇచ్చి ఫోర్ అంటే మళ్ళా ఈ సబ్ స్ట్రింగ్లో మళ్ళీ ఇండెక్స్ చూడాలి జీరో అండ్ వన్ కాబట్టి వన్ కామా వన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఫోర్ అనేది మనకి టైప్ అవుతుంది చూడండి వన్ 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 అని ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వర్సగా ప్రింట్ అయినాయి సో ఇది డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు ఇప్పుడు మనం చర్చించిపోయేవన్నీ కూడాను ఇలానే ఉంటాయి సింగిల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్స్ అయితే టోటల్ ఆ ఎలిమెంట్లో ఉండే టోటల్ డేటా ప్రింట్ చేస్తుంది అది ట్రిపుల్ అయినా కావచ్చు డిక్షనరీ అయినా అవ్వచ్చు లిస్ట్ అన్నా అవ్వచ్చు మళ్ళీ ఆ సబ్ స్ట్రింగ్లో ఐ మీన్ ఆ సబ్ ఆ సీక్వెన్స్లో మనకి ఇంకేదైనా కావాలంటే అప్పుడు విల్ గో ఫర్ టూ డైమెన్షనల్ ఇండెక్సింగ్ అనమాట అంటే ఇది ఒక వన్ డైమెన్షన్ అంటారు ఇది ఇంకో డైమెన్షన్ అంటారు సో టూ డైమెన్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చి ఇది మెయిన్ సీక్వెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సెకండ్ది వచ్చి ఇది సబ్ సీక్వెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సబ్ సీక్వెన్స్ ఇండెక్సింగ్ని సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అండి దాని తర్వాత మనం ట్రిపుల్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ చూద్దాం ట్రిపుల్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ అంటే ట్రిపుల్ అంటే మనకి తెలుసు ఇది రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో ఉంటాయి లోపల కూడా ట్రిపుల్స్ ఉంటాయి ఒక ట్రిపుల్ లోపల మళ్ళీ ట్రిపుల్స్ ఉండడం చూడండి ఇది ఇది ఒక మెయిన్ ట్రిపుల్ అయితే ఇది సబ్ ట్రిపుల్స్ మూడు సబ్ ట్రిపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ మూడు సబ్ ట్రిపుల్స్ ఉన్నాయి దీన్ని యాసెస్ చేయడం ఎలా అంటే సేమ్ టు సేమ్ ఏం తేడా ఏం లేదు ఇంతకుముందు లిస్ట్కి ఎలా అయితే యాసెస్ చేసామో ఇది కూడా అలానే ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఈ మెయిన్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ జీరో ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉంది ఈ జీరోలో ఏముంది ఒక ట్రిపుల్ ఉంది ఆ ట్రిపుల్ ఎంత పెద్దదైనా దాన్ని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా వన్లో త్రీ అండ్ ఫోర్ ఉంది త్రీ అండ్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ప్రింట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా టూలో టూ ఇండెక్స్లో ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఉంది ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది సపోజ్ నాకు ఈ సబ్ సబ్ సీక్వెన్స్లో ఫైవ్ కావాలనుకుందాం అప్పుడు ఎలా మనం ఇండెక్స్ చేయాలంటే అప్పుడు విల్ గో ఫర్ డబుల్ ఇండెక్స్ టూ డైమెన్షనల్ ఇండెక్సింగ్ సో ఫైవ్ సిక్స్ అంటే మనం మెయిన్గా చూడాల్సింది అంటే రెండు డైమెన్షన్స్ ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ది వచ్చి దీంట్లో ఈ ఫైవ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏ ఎలిమెంట్లో ఉంది జీరో వన్ టూ సే టూ టూ అనే మెయిన్ ఎలిమెంట్ టోటల్గా మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ సబ్లోకి వెళ్తే ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ అనే దానికి ఇండెక్స్ ఎంత జీరో సిక్స్ అనే దానికి వన్ సో టూ కామా టూ ఒక ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ టూ అని ఇస్తాం నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ జీరో అని ఇస్తాం అప్పుడు ఫైవ్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి టూ సబ్స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ జీరో అనేసి ఇస్తాం అనమాట సో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ట్రిపుల్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము దీంట్లో ఒక ట్రిపుల్ని పాస్ చేసాము ఏలో అండ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇది ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే ఈ ట్రిపుల్ ఐ మీన్ ఏ ఆఫ్ టూ అంటే దిస్ ట్రిపుల్ ప్రింట్ అవుతుంది పర్టికులర్ నెంబరే కావాలంటే విల్ గో ఫర్ డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్ ఏ పక్కన ఫస్ట్ పెట్టే ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ టోటల్ ఆ ట్రిపుల్లో మెయిన్ ఇండెక్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పెట్టే సబ్స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఈ మెయిన్ ట్రిపుల్లో ఉన్న సబ్ ట్రిపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట సో విల్ రన్ ఇట్ రన్ ట్రిపుల్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్రాకెట్స్ వచ్చాయి రౌండ్ బ్రాకెట్స్ ఎందుకంటే ఇది ఎస్టీస్ ఎలా ఉందో అలా ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని మనం డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్లు ఇచ్చి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని మనం ఇక్కడ టైప్ చేసాం ఇదిగోండి ఇక్కడ దీని రిజల్టే ఈ రిజల్ట్ వీటి మనం రిజల్టే ఈ రిజల్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సిమిలర్ డేటా స్ట్రక్చర్ నెస్టింగ్లో ఒక డిక్స్లో డిక్స్ ఉండడం అనమాట డిక్ట్ డేటా టైప్లో ఇంకో డిక్ట్ డేటా టైప్ ఉండడం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డిక్ట్ అంటే మనం ఏమని నేర్చుకున్నాం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉండడం అనే డిక్ట్ అనేసి అన్నాం సో ఇక్కడ చూసారంటే నేమ్ శివ అని ఒక వాల్యూ ఉంది ఏజ్లో ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఉంది వర్క్ మరి ఈ వర్క్ అనే కీలో కొద్దిగా శ్రద్ధగా ఇక్కడ చూసారంటే వర్క్లో ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా ఏముండాలా వాల్యూ ఉండాలా ఆ వాల్యూలో 
डिशनरी उड़ा चूँ वालू डिशनरी उदी डिशनरी वर्कने की इकड़ दिन वालू इंकोक डिशनरी मन पेटना वर्क अंत एम वर्क स्कूलों उ चुंटर ग्रउंड आड़को इधे रे पन अभी वर्क सो इट डेटा टाइप डिशनरी इंको डिशनरी उ कदा इंको इधक डिशनरी मेन डिशनरी दाटो इंको डिशनरी पेटना ऐस ए वालूगा दी मरी एला ऐसे चेयली अंत सिंपल् मन डिशनरी एला ऐसा आ की अने मनमेदे मन रेफर चस्ता सब्सक्रिप्ट ए सब्सक्रिप्ट नेम अने कदा स्क्वे बैके अब आदे वालू उ की अभी मन प्रिंटी इधी मन तेजन विषय एजन इच्छा ए आफ् एजन इच्छा फै प्रिंटी इपड़ू इक चूँ मन वर्क अने दी ए आफ् वर्क अनेचा अभी यह विधा वालू ने एलते फाइव शिवा प्रिंटो इकड़ना उड़ीस्ट उ ट्रिपल उड़ो डिशनरी एदना उड़ो दी रेफर सेसा इकड़ा डेटा स्ट्रक्चर अंत डेटा स्ट्रक्चर ने प्रिंटी दा तरह माला दीन सब लैवल्ल के स्कूल कावाली अंत अब मन वी गो फर् डबल डेमेंशन इंडेक्सिंग इक चूँ सपोज स्कूलों एम चार अने का अतन शिव अने अतन कावाले अब डबल डेमेंशन पावल ए आफ् फस्ट स्कूल स्कूल अने की अंत वर्क काबू वर्क अने दर्वा स्कूल इंको की सब की अन्ट इधम अभी मेन की इधर सब की रू इच्छी तरह दाटो डेटा मन की प्रिंटी अदे विधा ग्रउंड सो so, दी मन सारी प्राक्टिकल वर्क लेदा चूसा सो डिटाफ डिस्टन और डिशनरी इंको डिशनरी उड़ा वालूनी इध मेन डिशनरी इकडनी उ सब डिशनरी अन्ट प्लेइंग स्कूल नीचे प्लेइंग वर्क इधर पास चसा इकड़ ए आफ् ने नेमने की शिव अने वालू मन की शिव अने अवटुट रावाली अंड अदे विधा एज पास फाइव अने अवटुट रावाली वर्क अने पास वर्क अने की वालू मोतम इधुदी का बट्टी मत मन की प्रिंटी अला अंत वो ना स्कूलों मतम चस्ताने का अब रूम सब्सक्रिप्ट चेयल मन रूम इंडेक्सल सब्सक्रिप्ट इंडेक्स रूम मन दी वीट मन स्क्वे ब्राके मैं सब्सक्रिप्ट इंटर्चेजबल यूजर सो ये फस्ट वर्क अने की इवाली दाने तरह दींट सब की स्कूल का बट्टी अभी नैक्स्ट इंडेक्स इच्छाटे इंटरप्रिटर फस्ट ए वर्क उ चूंकि माला आ की मल्ल सब की बत सब की बतिते अब स्टडी कबाटी स्टडी अने टाइप सारी मैं रन चाफ्ट यूँ ए आफ् नेम शिव अने अंदम शिव वे आफ् एज फाइव फाइव वे आफ् वर्क टोटल डिशनरी मत टोटल डीटेल वाई अलाका ना स्टडी कावाल वर्क अं स्कूल रूम की पास स्टडी अने रिजल्ट वे ग्रउंड प्लेइंग विधा डिट्ट मन ऐसा ओके सो इधारी प्राक्टिस वी एम कंफ्यूज आवा अवसर ले अर्थ का वर्जी आवास अवसर ले प्राक्टीस इज दि की अन्ट सो इन सिमलर डेटा टाइप सिमलर डेटा टाइप इंको सिमलर डेटा टाइप पेटमने इपड़ूकम डेटा टाइप इंको रकम डेटा टाइप इंसर्टी माटड़ता मन लिस्ट आफ् ट्रिपल अंटे लिस्ट पला ट्रिपल अने चूँ इदेमो स्क्वे ब्राके चूसरा इकड़ेमो 
రౌండ్ బ్రాకెట్స్ అంటే ట్రిపుల్ డేటా అనమాట ఇది ఇదంతా ట్రిపుల్ డేటా ఇది కూడా ట్రిపుల్ డేటా సో ట్రిపుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి లిస్ట్ లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ అన్నాం దీన్ని యాసెస్ చేయడం అనేది కూడా సేమ్ ఏ ఆఫ్ జీరో అనేది అంటే జీరో ఇండెక్స్ అనేసి ఇస్తే ఈ ఈ జీరో ఇండెక్స్లో అది ట్రిపుల్ అన్న ఉన్ని లిస్ట్ అన్న ఉన్ని డిక్షనరీ అన్న ఉన్ని టోటల్ ప్రింట్ చేస్తుంది అది సో వన్ టూ అనేది ప్రింట్ చేసింది వన్లో ఇండెక్స్లో త్రీ ఉన్న త్రీ ఫోర్ని ప్రింట్ చేసింది టూ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఫైవ్ వన్ సిక్స్ని ప్రింట్ చేసింది సరే అదేవిధంగా నాకు సే సపోజ్ ఫోర్ అనేది మాత్రమే కావాలి టోటల్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్ అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఏ తర్వాత మెయిన్ ఇండెక్స్ పెట్టాలి సో ఫోర్ అనేది ఏ ఇండెక్స్లో ఉంది జీరో వన్ టూ ఫస్ట్ వన్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ పెట్టాల ఏ ఆఫ్ వన్ ఈ వన్లో మళ్ళీ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి జీరో అని వన్ అని సో ఫోర్ అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉంది వన్ ప్లేస్లో ఉంది వన్ అనే ఇండెక్స్లో ఉంది కాబట్టి వన్ వన్ అని పెడితే ఏ పక్కన అప్పుడు మాత్రం ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఒక్క వాల్యూ సో ఈ విధంగా ఇంటర్ప్రెటర్ ద్వారా మనం ఈ విధమైన కమాండ్ ఇచ్చి టూ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్ ఇచ్చి మనం మనకు కావాల్సిన వాల్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్లో అది ఎంత డెప్త్లో ఉన్నా కానీ మనం యాసెస్ చేయొచ్చు సో లెట్ సీ ఇట్ ప్రాక్టికల్ నో లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ కదా ఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇదే డేటాని ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ టైప్ చేసి పెట్టాను లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ ఇక్కడ చూడండి అదే మనకి ప్రింట్ అయ్యింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సింపుల్ మీరు జస్ట్ ఆ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారంటే అన్నిటికీ అదే ప్రిన్సిపల్ని అప్లై చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట జస్ట్ ఇండెక్సింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్స్ అయింది కదా నెక్స్ట్ డేటా చూద్దాం నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ అనమాట అంటే ఒక లిస్ట్లో డిక్షనరీసే ఉండడం ఇదిగోండి లిస్ట్ ఇది స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ డిక్షనరీ డిక్షనరీ అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ఉండడం చూడండి ఇది పెద్ద లిస్ట్ ఆ లిస్ట్లో డిక్ట్ ఉంది ఇక్కడ డిక్ట్ అంటే డిక్షనరీ నేమ్ శ్రీరామ్ ఏజ్ నైన్ అదేవిధంగా ఇంకో ఐటమ్ ఇంకో ఐటమ్ ఇక్కడ ఇంకో ఐటమ్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉంది ఇది జీరో ఇండెక్స్ ఇది వన్ ఇది టూ కామాలు అనమాట కామా సపరేటెడ్గా చేస్తుంది నేమ్ శివ ఏజ్ ఫైవ్ అదేవిధంగా నేమ్ లలిత ఏజ్ సిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంటి ఇది మొత్తం జీరో ఇండెక్స్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ఈ టోటల్ డిక్షనరీ మనకి అవుట్పుట్ పైన ప్రింట్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే ఇది మొత్తం డేటా అవుట్పుట్కి ప్రింట్ అవుతుంది ఏ ఆఫ్ టూ అంటే ఈ మొత్తం డేటా అవుట్పుట్కి ప్రింట్ అవుతుంది సో అలా కాదు నాకు జస్ట్ లలిత అనే ఇది కావాలి అని అనుకున్నాము అంటే అప్పుడు మనం డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్సింగ్కి పోతాం అప్పుడు ఎలా మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏ వెంటనే ఇది ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మెయిన్ ఇండెక్స్ని మెయిన్ ఇండెక్స్ పోతూనే జీరో వన్ టూ టూ అనమాట టూ అనేది మెయిన్ ఇండెక్స్ మళ్ళీ దాని సబ్ ఇండెక్స్ పోవాలి అంటే ఇది మనకి డిక్షనరీ కాబట్టి డిక్షనరీలో సబ్ ఇండెక్స్కి మనకి జీరో వన్ అనేది ఇండెక్సింగ్ ఉండదు కీ ఇండెక్స్ చేయాలి కాబట్టి నేమ్ అనేసి అంటాం నేమ్ అని మనం మనము దాంట్లో సబ్స్క్రిప్ట్లో పెట్టామంటే అప్పుడు మనకి లలిత అనేసి వస్తుంది ఈ విధంగా ఏ ఆఫ్ టూ అనేది టూ అనేది మెయిన్ సబ్స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ ఏంటి నేమ్ అనేసి ఇవ్వాలి నేమ్ అనేసి ఇస్తే లలిత అనేది మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ ఇదిగోండి లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ సేమ్ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నానండి వేరేది ఏది లేదు సారీ రన్ రన్ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్స్ చూడండి నేమ్ శ్రీరామ్ ఏజ్ నైన్ ఇవన్నీ మనకి ఏ ఆఫ్ వన్ అనే మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఇంటర్ప్రెటర్ విల్ గో అండ్ సి ఏ అనే వేరియబుల్లో వన్ అండ్ నైన్ లెక్స్లో ఏమని డేటా ఉంది అనేది చూస్తుంది ఇది మొత్తం ఉంది కదా సే 
ఇది మొత్తం ఇక్కడ టైప్ చేసేసింది ఆ విధంగా ఈ విధంగా ఇది డబుల్ డైమెన్షన్ ఇండెక్స్ చేసినప్పుడు సే నేమ్ జీరో నేమ్ అన్నాం జీరో అంటే ఏంటి ఏ పక్కన జీరో అంటే మెయిన్ ఇండెక్స్ అనమాట మెయిన్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది ఇది మొత్తం మెయిన్ ఇండెక్స్ ఇది మొత్తం మెయిన్ ఇండెక్స్ దీంతో మళ్ళీ నాకు నేమ్ అనేది కావాలి కాబట్టి నేను దాని తర్వాత సబ్ సబ్లో సబ్ సీక్వెన్స్లో నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పాస్ చేసినప్పుడు అది కీని పాస్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్గా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అవుట్పుట్గా వచ్చింది అదేవిధంగా అదే ప్రిన్సిపల్ అన్నిటికీ అప్లై చేస్తుంది ఇది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఈ విధంగా చేయొచ్చు టుపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అంటే ఒక టుపుల్ లోపల లిస్ట్ అనేది డేటా స్ట్రక్చర్ ఉండడం అనమాట ఇది చూడండి టుపుల్ అంటే రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లిస్ట్స్ అంటే స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ సో టుపుల్లో లిస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది దీని ఇండెక్సింగ్ యాసెసింగ్ అనేది సేమ్ ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో అంటే ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం జీరో వన్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం వన్ అండ్ టూ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం టూ అదేవిధంగా మనం ఏ ఆఫ్ టూ అని ఇచ్చామంటే ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అనేది డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది నా లేదు నాకు సిక్స్ మాత్రమే కావాలంటే దీన్ని ఎలా ఇండెక్స్ చేయాలంటే టూ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ చేయాలా టూ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ చేయాలంటే ఏ పక్కన ఫస్ట్ మెయిన్ ఇండెక్స్ పెట్టాలి వన్ టూ జీరో వన్ టూ సే టూ అనే ప్లేస్లో ఈ రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి మళ్ళీ సబ్ ఇండెక్స్లు ఉంటాయి వన్ జీరో అనేసి వన్ అనేసి కాబట్టి జీరో వన్ టూ అంటే ఏ పక్కన ఫస్ట్ టూ పెట్టాలా సిక్స్ని రాబట్టాలంటే టూ తర్వాత వన్ పెట్టాలా కాబట్టి ఈ విధంగా టూ ఆఫ్ వన్ అనేసి ఇస్తే సిక్స్ అనేసి వస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం టిపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఇంకోండి టుపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఇది టుపుల్ కదా టుపులు ఇవి లిస్ట్స్ అనమాట జీరో లిస్ట్ జీరోలో ఉన్న లిస్టు ఇది వన్లో ఇండెక్స్లో ఉన్న లిస్టు ఇది టూలో ఉన్న ఇండెక్స్లో ఉన్న లిస్ట్ సో ఇలా మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇది టోటల్ లిస్ట్ మనకి ప్రింట్ చేస్తాయి సబ్ ఇండెక్స్లో పోయినప్పుడు ఈ విధంగా ఇది మెయిన్ ఇండెక్స్ ఇది సబ్ సీక్వెన్స్ ఇండెక్స్ అనమాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మాత్రం మనకి అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాయి లెట్ అస్ రన్ ఇట్ టుపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ టుపుల్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ అదేవిధంగా టుపుల్ ఆఫ్ డిక్స్ అంటే ఒక టుపుల్ లోపల డిక్షనరీ ఉండడం ఇది చూడండి ఇది టుపుల్ ఇది లోపల డిక్షనరీ ఉంది చూడండి ఇది డిక్షనరీ అంటే కీ వాల్యూ పేర్ అనేది ఉంది ఇదిగోండి కీ వాల్యూ పేర్ కీ వాల్యూ పేర్ సో దీని యాసెసింగ్ కూడా సేమ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ జీరో ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే డైరెక్ట్ ఎంటర్ పెట్టారు జీరోలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అది ఏ ఎలిమెంట్ అయినా డిక్షనరీ అవ్వచ్చు టుప్లో అవ్వచ్చు లిస్ట్ అవ్వచ్చు ప్రింట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి ప్రింట్ చేసేసింది అదేవిధంగా వన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేసింది టూలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేసింది సే సపోజ్ నాకు పర్టికులర్గా ఈ నేమ్ ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు విల్ గో ఫర్ టూ డైమెన్షన్ సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మెయిన్ ఇండెక్స్ ఎంత ఇక్కడ టూ మళ్ళీ సబ్ ఇండెక్స్ ఇండ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వాలంటే నెంబర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది డిక్షనరీ కాబట్టి నేమ్ అని పాస్ చేస్తే చాలు సే టూ సరే ఇది వన్ కాబట్టి జీరో వన్ వన్లో నేమ్ వన్ అంటే జీరో వన్లో ఆ నేమ్లో శివా అని సో శివా అనేసి మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సో టుపుల్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు టుపుల్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చి చూడండి టుపుల్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ ఇది టుపుల్ ఇది డిక్ట్స్ ఇది డిక్షనరీస్ టుపుల్ సో ఇక్కడ అంతా మనం సబ్స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ పెట్టున్నాము సే రన్ రన్ టుపుల్ ఆఫ్ డిక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ చేసింది ఫస్ట్ ఐటమ్ అంటే జీరో ఎండ్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఐటమ్ని ఏ ఆఫ్ జీరో అంటే ప్రింట్ చేసింది ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే వన్లో ఉన్న ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేసింది అండ్ ఏ ఆఫ్ టూ అంటే టూలో ఉన్న ఇండెక్స్ని శ్రీరామ్ అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇది ఇది మెయిన్ ఇండెక్స్ దీనిది జీరో అండ్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఏ ఆఫ్ జీరో నేమ్ శ్రీరామ్ ఎలిమెంట్ సో ఇదే ప్రిన్సిపల్ అన్నిటికీ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళింది 
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ नेस्टिंग डिक्ट आफ् लिस्ट डिक्ट आफ् लिस्ट अंत डिशनरी ला लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर उड़न इंडी इधे डिशनरी इधे डिशनरी नेम अने की अकना कदा की की वालू उ कल्यू अने वालू अने प्लेस लिस्ट ने मन पास अट्ठे दाने डिक्ट आफ् लिस्ट अटर से एज ने श्रीराम शिवा ललिता एज अटे नईन फाइव सिक्स सो मैं ग्रूप इच्छा मैं दी इंडेक्स एलाे मन डिशन एलाइए मैं ऐक्सा इंडेक्स नंबर इवम की नेम्स इतम ये कीस आ कीस अने दी मन ब्राके अब आी वालू मन को राव जो मैं डिशनरी एक्सप्लेन मैं तेजक कदा अदे प्रिंसपल इक अल्लाई चेद ए आफ् नेम इच्छापू दी तो डेटा स्ट्रक्चर मन की प्रिंटी डैरक्ट अंड आफ् एज अटे एने वेरियबल की उ वालू ए अभी मत इक प्रिंट अभी लिस्ट अवच्छ ट्रिपल अवच्छ सपोज से ना माला सब लैवल्लो शिव अने एलमेंटे कावाल विल गो फर् टू डेमेंशन इंडेक्सी सेम अदे विधा ए शिव एक्डी मेन इंडेक्स जीरो ई मीन नेम लेमने मन पेटा नेम ए आफ् नेम ओके नेम लदा नेम अने की शिवा उबी फस्ट ए आफ् नेम नैक्स्ट माला नैक्स्ट सब्सक्रिप्ट सब सीक्वे पा सब सीक्वे शिव अने जीरो वन टू वन सो नेम ए आफ् नेम वन अने शिव अने मन की टाइप सो इत मैं प्राक्टल चूदा डिक्ट आफ् लिस्ट इधर डिक्ट आफ् लिस्ट श्रीराम शिव ललिता एज ए आफ् नेम मन इच्छापड़ी नेम डेटा स्ट्रक्चर मत मन की प्रिंटी सीट रन डिक्ट आफ् लिस्ट चूँ श्रीराम शिव ललिता मत प्रिंटी ए आफ् जीरो ए आफ् नेम इच्छापड़ी ए आफ् एजे नईन फाइव सिक्स प्रिंट नईन फाइव सिक्स मालाच अंड एवरी एलिमेंट मन ऐसे डबल डेमेंशन इंडेक्स मन इवन प्रिंटा तरवा पासीबिटी डिक्ट आफ् ट्रिपल अंत और डिशनरी अने डेटा स्ट्रक्चर ट्रिपल की की वालू मन इंत लिस्ट पास इन ट्रिपल पास अंत सिंपल इंत मुद्दे मैं डिस्को अदे विधा इंत स्क्वे ब्राके इकड़ा इपू रौंड ब्राके अंत इंडेक्सी अंत सेमे ए आफ् नेम टोटल की डेटा मत ट्रिपल मत प्रिंटी एजे एज ट्रिपल मत प्रिंटी इंडेक्सी पर्टिकुलावाली अंटे से नईन कावाली अंटे ए आफ् एजनी इवाल एंटे नईन अनेजने की उ मल्ल नईन मन पर्टिकुलर नईन ने ऐसे दी वाल सब लैवल इंडेक्सी चूड़ा जीरो वन टू सो ने ए आफ् एज आफ् जीरो एफ एज आफ् जीरो नईन अने अब मन की आई प्रिंटी सो दी प्राक्टल चूदा डिक्ट आफ् ट्रिपल डिक्ट आफ् ट्रिपल मन एटोर चसा दी रक ऐसे सिंगि लैवल डे डबल लैवल डे लटर्स रन इट डिक्ट आफ् ट्रिपल चूँ इंत डेटा ने कहते हैं इकड़ रौं ब्राके अंत सो ई विधा मन डेटा टाइप अन्नी डेटा टाइप मैं डिस्कसा बहुत सिमलर अंड सिमर इधर इधे मन का टोटल का सिक्स प्लस थ्री मत नई टापिक डिस्कसा सो नईन पाजिबिटी आफ् नैस्टिंग अन्ट अन्नी पाजिबिटी मैं डिस्कसा इधर को प्राक्टिस कंफ्यूजन डाउट्स अभी क्लियर आईताई
<coughs> so this is about uh, nesting and uh, manam next class ninchi uh, decision making statements in python gurinchi discuss chestam andi anta varaku selavu namaste thank you for listening